வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக ஜெயஸ்ரீ தலைப்புச் செய்திகள் உலகில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சிறந்த பங்காற்ற முடியும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா வளமான நாடாக திகழ மக்கள் அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரை பாப்புலர் பிராண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்புக்கு ஐந்து ஆண்டு தடை உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும் சமுதாயத்தையும் காக்க சாதி மதங்களை கடந்து பணிகளை தொடர வேண்டும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான முதல் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று இரவு தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் உலகில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சிறந்த முறையில் பங்காற்ற முடியும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார் ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயின் அரசு முறையிலான இறுதிச் சடங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினார் மறைந்த ஷின்சோ அபேயின் துணைவியாரையும் சந்தித்து இந்திய மக்களின் சார்பில் தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை பிரதமர் தெரிவித்துக் கொண்டார் இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் அபேயின் இழப்பு இந்தியாவுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா ஜப்பான் இடையே ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் விதமாக இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே துரித நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாக பிரதமர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார் ஷின்சோ அபேயின் இறுதிச் சடங்கில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோ சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அன்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அந்நாட்டு பிரதமர் ஃபியூமியோ கிஷிடாவுடன் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த சந்திப்பின் போது இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது நவராத்திரி விழாவில் துர்க்கையின் பக்தர்கள் பலமும் சக்தியும் வெற்றியும் பெற வாழ்த்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் நவராத்திரி திருவிழா கடந்த திங்கட்கிழமை தொடங்கியது நாடு முழுவதும் மக்கள் வீடுகளில் கொலு வைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர் இரண்டாவது நாளான நேற்று துர்கா தேவியின் இரண்டாவது அவதாரமான பிரம்மச்சாரிணியை மக்கள் வழிபட்டனர் நவராத்திரி விழாவையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் துர்க்கையின் அவதாரமான பிரம்மச்சாரிணியை வழிபடும் இந்நாளில் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் இந்த நாளில் துர்கா பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பலமும் சக்தியும் வெற்றியும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துவதாக கூறியுள்ள பிரதமர் பிரம்மச்சாரிணி தேவியின் உருவப்படத்தையும் தமது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியா வளமான பலமான நாடாக திகழ மக்கள் அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பெங்களூருவில் இருநூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் உற்பத்தி மையத்தை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றிய அவர் இந்திய செயற்கைக்கோள் ஆய்வு நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படும் ராக்கெட்டுகளுக்கு தேவையான கிரையோஜெனிக் என்ஜின்கள் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் என்றார் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு இந்த உற்பத்தி பிரிவை தொடங்கியுள்ளது இந்தியா அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தி உலக அளவில் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் தனக்கென சிறப்பு இடத்தை பிடித்திருப்பதாக கூறிய முர்மு இந்தியாவை தற்சார்பு மிக்கதாக மாற்றுவதில் இஸ்ரோ மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கை பாராட்டினார் Indian Space Research Organization has been the pride of the nation. When this institution started operations in the 1960s, India was still a young republic facing challenges of severe poverty, 
and illiteracy. But the potential which we held was immense. The rapid pace with which ISRO has grown caught the attention of even the most advanced and technologically developed countries. Sincere efforts and dedication of ISRO has made India emerge as only the sixth country in the world to have cryogenic engine manufacturing capabilities. India Sudandratin no Tranda Vira Kondada Padam Yunadayati Narpati Yeda Mandukul India we Valanda Nadaga Vuruwaka Amar the Kala Mana Adat the Yurvatya in the Handagalay Arivial Vulagam Pine Padikola Vindum Yentrum our Kate Kondar. Ide Trikana Standagalay, Natile Vurpati Said, Tarchar Bada Yum Bari, Munal Kudir Sataleva APJ Abdul Kalam Kati Chendru Ladaga, Kudir Sataleva Drauba the Murmu Kuripitar. In the Nigger Shield, Karnataka, Manila, Ordinar, Davar Chand Kellot, Mudamichar, Basavaraj Bumai, Madia Sugadaratura, Yena Yamichar, Baradi Pravin, Pavar, Wuli Tor, Kalan the Kondaner Nartin Purula, the Aravadar Chikum, Vere Vipukum, Sutula Ture, Muki Saktiaga Vilanga Gera, the Yentu, Kudir as a Tonai Taleva, Jagdip, than Karkur Yuldar. Dilil nature, they see a Sutula Ture, Virtuka, Varanki Pesi ever. India, Sutula win Sorkamaka Tagarada, Yentar. Vedin Adagalaka, Sutula Selum, India Ergal, other Kumun. India will Kotikadakum, Sutula, Vipagalai, Arindu, Sutula Salavendum, Yentum, our Kate Kondar. India win Sutula Talangal, Uvundrum, Namadanati, Ninda Kalachara, Vadatudan, Todar Podayaway. Varala to Champavangloda, Yenai Podayaway, Yentum, Kudir Satonic Talever, Kurinar. Sutula Ture, Matuma Lamal, Marthua Sutula Toreum. India in Vadamana Vipakal Vula the Yendra Kuria were Nam Nati Ninda Kalamaga Yirundavaram Ayurveda, Siddha, Matum, Yoga, Sarda, Marthua Sigchegal, Vulakadavi Alavil, Prabalamad in the Varvadal, Adar Kagavum, Air Alaman or India of Kavargar called Yendra Kurinar. Different region, different language, different religion, different cuisine, but there is that innate connect, and that is the sublimity of our culture. Ranging from the snow-capped peaks of Himalayas, sandy beaches of Odisha, deserts of Rajasthan, deltaic region of Sundarsan, Sundarbans, tea gardens of Assam, Darjeeling, backwaters of Kerala, and these are facets only to name a few. Munadaka Nigar Shield Pesia, Madia Sutula, Matum Kalachara Ture, Amateur Kishan Reddy, Desia Sutula Kolga, Yerandayar Tiruvati, Yerandin, Varivatata, Madia Rasa, Tayari Tuladaka Kurinar Tamil Nadu, Uttara Pradesh, the Lamaya Wulla, Ranava, Talavada Padi Tatil, Ranavam San, the Tolgal, Mudali to Vipakal, Adikamaka Uladal, and the Tolil Nirvanangal either a pine Padati, Mudali to say a Munvara Vendum, Kendra, Padaka Putra, which are Rajnath Singh, Varyurti Ular. Dilil, India, Ranava, Talavada, Urpati, Alagal Sangatin, Ainda Manda Kotatil, Varenigal Tiavar, in the Korike, Munvaitar. Yes, IDMs के किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहली बार मैं नहीं आया हूं लेकिन के पहले भी कई बार आप सबके बीच आना हुआ है लेकिन सचमुच मैं देख रहा हूं कि इस बार आप सबके चेहरे पर मुझे ग्लो दिखाई दे रही है और जब कभी भी एस आईडीएम के किसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मैं आता हूं केवल औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा हूं कर रहा हूं बल्कि सचमुच मुझे बेहद खुशी होती है और इस सेशन की थीम यानी इंडिया एट 75 शेपिंग फॉर इंडिया एट 100 अमृत काल के आपके विजन और कमिटमेंट को यह दर्शाती है மேலும் புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்குடன் ராணுவத் துறையில் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்துடன் அதிக செலவு இல்லாத தளவாடங்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்று இதற்கு தொழில் நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் தற்போது பாதுகாப்பு துறையில் முதலீடு செய்வதற்கான பொன்னான நேரம் என்று கூறிய ராஜ்நாத் சிங் இதற்கு ஏதுவாக தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டு ராணுவ தளவாட பாதைகள் உருவாக்க உள்ளதால் Imani Langalil told in Irvanangal, Ranava Urpati Torayal, Mudri de Sayamunvara Vendum, Yendum, Kate Kondar Varumana Varitorayal Urwaka Patulla, Digital Comics Butagangalai, Madia Nidia Mitchell Nirmala Sita Raman, Veli Tular, 
புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் இளம் தலைமுறையினருக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் மோட்டோ பட்லோவின் டிஜிட்டல் காமிக்ஸ் புத்தகங்களின் புதிய தொடர் வெளியிடப்பட்டது இந்த விழாவில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ஆங்கிலம் ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் குஜராத்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள காமிக்ஸ் புத்தகங்களை வெளியிட்டார் கல்வி மற்றும் திறன் சுற்றுச்சூழலை மேலும் துடிப்பானதாக மாற்ற அரசு பல கொள்கை சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற ஃபிகி உலகளாவிய திறன் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற அவர் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குதல் என்ற கருப்பொருளில் உரையாற்றினார் தொழிலாளர் சட்டங்களை எளிமையாக்குவதன் மூலம் நாட்டின் தொழிலாளர்களை மேலும் துடிப்பாகவும் உற்பத்தி திறனுடன் மாற்ற உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கல்வி மற்றும் திறன் துறையில் மாற்றத்தை கொண்டுவர வலுவான கல்வித்துறை தொழில்துறை கொள்கை வகுப்பாளர் இணைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கேட்டுக்கொண்டார் பாப்புலர் பிராண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ற அமைப்பிற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் தடை விதித்து மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் பாப்புலர் பிராண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அதன் துணை அமைப்புகள் இந்தியாவில் ஐந்து ஆண்டுகள் செயல்பட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக கேரளா கர்நாடகா குஜராத் உட்பட எட்டு மாநிலங்களில் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தொடர்புடைய இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு படையினர் நேற்று இரண்டாம் கட்ட சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது இந்த அமைப்புடன் தொடர்புடைய இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு நிதி திரட்டியதாகவும் இளைஞர்களை அந்த இயக்கங்களில் சேர வழி நடத்தியதாகவும் கூறி தமிழகம் உட்பட பதினைந்து மாநிலங்களில் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தொடர்புடைய இடங்களில் கடந்த வாரம் ஐஎன்ஏ சோதனை நடத்தியது இளைஞர்களை சீரழிப்பதால் பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் அமைப்பு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே கூறியுள்ளார் சென்னை கமலாயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பயங்கரவாத செயல்களுக்கு துணை போவதால்தான் பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் அமைப்பிற்கு சொந்தமான இடத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் பலர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் கூறினார் இளைஞர்களை சீரழித்து ஸ்லீப்பர் செல்கள் போல் பயன்படுத்துவதாகவும் அமைச்சர் குற்றம் சாட்டினார் आपूर्ति उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण प्रणाली उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको कहना चाहूंगा जहां केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी का गारंटी दिया है वही हम जनता को पौष्टिक पोषण की भी गारंटी हम दे रहे हैं அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்திலிருந்து பிஜேபி சார்பில் அதிக அளவில் எம்பிக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்று நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார் பிரதமரின் திட்டங்கள் அரசியல் லாபத்திற்காக இல்லாமல் நாட்டை முன்னேற்றும் வகையில் உள்ளதாக கூறிய அமைச்சர் பிஜேபி சித்தாந்த ரீதியாக நாட்டை முன்னேற்றுவது பற்றி யோசிக்கிறது என்றும் கூறினார் முன்னதாக சென்னை பாண்டிபஜாரில் அமைந்துள்ள ரேஷன் கடைக்கு சென்ற மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் அங்கு அரிசி கோதுமை பருப்புகள் உப்பு போன்றவற்றின் அளவு மற்றும் விலைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் மத்திய அரசின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் முறையாக உணவு தானிய பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றனவா என்று அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே கேட்டறிந்தார் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் முதல் உறுதிமொழி வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க பெரிய உறுதிப்பாடு இரண்டாவது உறுதிமொழி அடிமைத்தன்மை உணர்வினை முழுமையாக துறப்பது மூன்றாவது உறுதிமொழி நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீதான பெருமிதம் நான்காவது 
மற்றும் ஐந்தாவது உறுதிமொழி தேசத்தின் ஒற்றுமை அதன் ஒருமைப்பாடு ஒன்றுபட்ட பாரதம் உருவாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் உங்க அசல் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைமை வந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலையா பேங்கிங் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கு அதிகமாவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாவோ இருந்தா உங்க வங்கி சில முக்கிய சேவைகளை உங்க வீட்டிலே தருவாங்க ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாயிருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும் சமுதாயத்தையும் காக்க ஜாதி மதங்களை கடந்து பணிகளை தொடர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய திருச்சபையின் பவள விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இந்தியா பல்வேறு மதத்தவர்கள் வாழும் நாடு என்றாலும் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதாக கூறினார் மத நம்பிக்கை என்பது அவரவருக்கு சொந்தமானதே தவிர அடுத்தவருக்கு எதிரானதாக இருக்காது என்றும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் உன்னிடம் இருப்பதை இல்லாதவருக்கு கொடு என்று கிறிஸ்தவம் சொல்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த குணங்கள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருந்தால் நாடே சமத்துவமாக மாறும் என்றார் இத்தகைய நோக்கம் கொண்ட திராவிட மாடல் ஆட்சியைத்தான் தாம் நடத்தி வருவதாகவும் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதே தங்கள் ஆட்சியின் அடிப்படை நோக்கம் என்றும் முதல்வர் குறிப்பிட்டார் இந்திய ஜனநாயகத்தையும் சமுதாயத்தையும் காப்பாற்றுவதற்கு மதங்களை கடந்து நம்முடைய பணியை தொடர வேண்டும் என்கிற உறுதி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இதை தாம் கருதுவதாகவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பிட்டார் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பினர் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியவர்களை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமர் மோடியின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி கரூரில் நூறு காச நோயாளிகளுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை மாவட்ட பிஜேபி சார்பில் அண்ணாமலை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதை தெரிவித்தார் இது ஒரு டெரரிஸ்ட் இன்சிடென்ட் தமிழக மண்ணிலே நடந்திருக்கிறது அதை நம்முடைய சார் கேட்டது போல இன்னும் புரியாமல் நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் நம்முடைய போலீஸ் அதிகாரிகள் இருப்பது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு உடனடியாக தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் உடனடியாக குண்டல் சட்டத்தில் கைது பண்ணி இதை அடைக்க வேண்டும் அப்பொழுது மட்டும்தான் இவர்களுக்கு இது அடங்கும் அடுத்த விஷயத்திற்கு போக மாட்டார்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசியவர்கள் மீது சாதாரண பிரிவின் கீழ் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருப்பது வேதனை தருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து திண்டுக்கல் குடைப்பாறை பட்டியல் பிஜேபி நிர்வாகி செந்தில் பால்ராஜ் குடோன் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட இடத்தை அண்ணாமலை நேரில் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் இதில் தொடர்புடைய நபர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை கேட்டுக்கொண்டார் இனி வருவது விரைவு செய்திகள் விடுமுறை தினங்களில் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் கட்டணத்தை வசூலிக்க வேண்டும் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை நாட்கள் வர இருப்பதால் கட்டண நிர்ணயம் தொடர்பாக ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுடன் அமைச்சர் சிவசங்கர் சென்னையில் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்களிடம் இருந்து புகார் எழாதபடி வரும் காலங்களில் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களை அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக கூறினார் இருப்பினும் அவர்களது தரப்பில் பல பிரச்சினைகளை அரசிடம் தெரிவித்து உள்ளனர் டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டாலும் அரசு பேருந்துகளில் கட்டணத்தை உயர்த்தும் திட்டம் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் இந்த நிதியாண்டுக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக முதற்கட்டமாக முன்னூற்று ஐம்பத்தோரு கோடி ரூபாயை விடுவித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக ஒரு தொகுதிக்கு மூன்று கோடி ரூபாய் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது 
அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான நிதியாக எழுநூற்று இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு முதல் கட்டமாக முன்னூற்று ஐம்பத்தோரு கோடி ரூபாய் நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் செயல்படுத்த வேண்டிய மேம்பாட்டு திட்டங்கள் தொடர்பான வழிகாட்டுதலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இளநிலை யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ படிப்புகளில் சேர இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு மருத்துவ மற்றும் ஹோமியோபதி துறை அறிவித்துள்ளது இந்திய மருத்துவ மற்றும் ஹோமியோபதி துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் யோகா படிப்புகளுக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் இன்று முதல் தொடங்குகிறது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்புவதற்கு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி கடைசி நாளாகும் மேலும் விவரங்களுக்கு என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் நாட்டில் உள்ள சுமார் ஐநூறு ரயில் நிலையங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதியவர்களின் வசதிக்காக நகரும் படிக்கட்டுகள் மற்றும் மின்தூக்கிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சுகம்யா பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நாட்டில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் நகரும் படிக்கட்டுகள் மற்றும் மின்தூக்கி போன்ற சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ரயில்களில் பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளுக்கான சேவைகள் மற்றும் வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த வசதிகள் மூலம் தங்களது சிரமங்கள் குறைந்துள்ளதாகவும் இந்த சேவை பயனுள்ளதாக இருப்பதாகவும் பயணிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நேற்று உலக சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்பட்டது ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தளத்தின் சிறப்புகள் குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு உலக சுற்றுலா நிறுவனத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் இருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் உலகெங்கும் சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவத்தை உலகெங்கும் எடுத்துக்காட்டவும் சுற்றுலா எப்படி மக்களின் சமூக கலாச்சார அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டவும் இந்நாள் சிறப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக உள்ளூர் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தவும் உள்ளூர் பொருட்களுக்கு குரல் கொடுத்து நமது பண்டிகைகளின் மகிழ்ச்சியில் நமது உள்ளூர் கைவினைஞர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் நாம் இடமளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்தியாவில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது தமிழகத்தின் சிறந்த சுற்றுலா தலங்களில் ஒகேனக்கல் மிகவும் சிறப்பு பெற்றது ஒகேனக்கல் என்ற பெயரை உச்சரிக்கும் போதே அங்குள்ள அறிவுகளின் சாரல் நம்மை மெய் சிலிர்க்க வைக்கும் தமிழகத்தின் பெரும் நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் காவிரி ஆறு மலைகளுக்கு நடுவில் பாய்ந்து வரும் அழகு இயற்கையின் அற்புதம் இதை காண்பதற்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் ஆண்டுதோறும் ஆடிப்பெருக்கு விழா அரசு விழாவாக மூன்று நாட்கள் ஒகேனக்கலில் நடைபெற்று வருகிறது இந்நாளில் பல்லாயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் அருவிகளிலும் காவிரி ஆற்றோர பகுதிகளிலும் புனித நீராடுவார்கள் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் மனிதர்கள் நடமாட்டமின்றி பறவைகளும் விலங்குகளும் பாய்ந்தோடும் அறிவுகளுடன் பரவசமாய் உளவியதை காட்சிகள் மூலம் மனிதர்கள் கண்ட நிகழ்வுகளும் மனதில் என்றும் நிற்கும் இவ்வளவு எழில் மிகுந்த ஒகேனக்கலில் வனத்துறையின் முதலைகள் பராமரிப்பு மையமும் சிறுவர்கள் குதூகலமாய் விளையாடும் பூங்காக்களும் பிரதான அருவியை ரசிக்கும் தொங்கு பாலமும் உள்ளது ஒகேனக்கல் வரும் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணெய் தேய்த்து அருவிகளில் குளித்து பரிசல் பயணம் மேற்கொண்டு காவிரி ஆற்றின் இயற்கை அழகை கண்டு மகிழ்கின்றனர் இயற்கை அதன் பாதையில் இனிமையாக சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த இனிமையை பார்த்து உணர்வதற்கு செல்லும் நாம் நெகிழி உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் எந்த பயன்பாட்டையும் பயன்படுத்த மாட்டோம் என்ற உறுதியை இந்த உலக சுற்றுலா தினத்தில் எடுத்துக் கொள்வோம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தருமபுரியில் இருந்து மா தண்டபாணி நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் நேற்று மூவாயிரத்து இருநூற்று முப்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு தற்போது நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஐநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சென்னையில் நூற்றி ஐந்து பேரும் செங்கல்பட்டில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேரும் கோவையில் நாற்பத்தி ஆறு பேரும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளதாகவும் மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை அறுபத்தி இரண்டு கோடியே பத்து லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் நோய் தொற்றிலிருந்து அறுபது கோடியே பனிரெண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா செல்பவர்களின் விசா விண்ணப்பங்களின் பரிசீலனையில் தாமதம் ஏற்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் உறுதியளித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அமெரிக்காவிற்கு செல்வதில் இந்தியர்கள் சந்திக்கும் சவால்கள் குறித்தும் விசா பரிசீலனை தாமதம் ஏற்படுவது குறித்தும் அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் உரையாடினார் இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் கூறுகையில் கொரோனா பெருந்தொற்றால் விசா பரிசீலனையில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் இனிவரும் காலங்களில் அதை சரி செய்ய திட்டம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டதாக வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில் நேற்று அவர் பொதுவெளியில் தோன்றி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் சீனாவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் அந்நாட்டின் அதிபராகவும் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவராகவும் இருந்து வரும் ஜி ஜின்பிங் சில நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டு காவலில் சிறை வைக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் வெளியானது ஷாங்காய் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பின் சீனா திரும்பிய ஜி ஜின்பிங் பொதுவெளியில் தோன்றவில்லை என்பதால் பல்வேறு வதந்திகள் பரவின இந்த சூழலில் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்ற கண்காட்சியை ஜி ஜின்பிங் பார்வையிட்டார் இந்த காட்சி சீனாவின் ஊடகங்களில் நேற்று வெளியானது பங்களாதேஷின் பஞ்சகரா மாவட்டத்தில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு பாதேஸ்வர் கோவிலில் வழிபாடு செய்வதற்காக கரடோயா ஆற்றில் பக்தர்கள் படகில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அவுலியார் காட் பகுதியில் படகு விபத்துக்குள்ளானது படகு கவிழ்ந்த அன்று மட்டும் இருபத்தி ஐந்து பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன இந்நிலையில் காவல்துறை மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் நடத்திய தேடுதல் பணியின் போது மேலும் உயிரிழந்த பதினைந்து பேரின் உடல்கள் நேற்று மீட்கப்பட்டன இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது மாயமான பதினான்கு பேரின் உடல்களை தேடும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தி மூன்று நாட்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது படகு விபத்து குறித்து அதிபர் அப்துல் ஹமீது மற்றும் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு இருபதாயிரம் டாக்காவும் காயமடைந்தவர்களுக்கு பத்தாயிரம் டாக்காவும் நிதியுதவியாக வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்திய தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரின் முதலாவது ஆட்டம் இன்று திருவனந்தபுரத்தில் தொடங்குகிறது தெம்பா பவுமா தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று இருபது ஓவர் மூன்று ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட இந்தியா வந்துள்ளது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம் இரவு ஏழு மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் சர்வதேச ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறுகிறது தென்னாப்பிரிக்க அணியில் டேவிட் மில்லர் லுங்கி இங்டி ரவாடா உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் கடைசியாக நடைபெற்ற போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வென்ற ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் விளையாட உள்ளது இந்திய அணியின் விராட் கோலி சூரியகுமார் யாதவின் சிறப்பான ஆட்டம் இன்றும் தொடரும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உலகில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சிறந்த பங்காற்ற முடியும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா வளமான நாடாக திகழ மக்கள் அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரை பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்புக்கு ஐந்தாண்டு தடை உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும் சமுதாயத்தையும் காக்க சாதி மதங்களை கடந்து பணிகளை தொடர வேண்டும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான முதல் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று இரவு தொடக்கம்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்